ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നൊരു കപ്പയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ പുഴുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾക്കൊരു പാർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കപ്പ പുഴുക്കും ഫിഷ് കറിയും കപ്പയും ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പരി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒരു പത്ത് കിലോ കപ്പയുടെ കപ്പ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം കപ്പ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ പത്ത് കിലോ കപ്പ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി എല്ലാം ഒരേപോലെയുള്ള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തിങ്ങി പോകുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെന്ത് കിട്ടാനും പാ പാടാകും രണ്ട് പാത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വെച്ചു അതിന് മുകൾ ഭാവം വരെ വെള്ളവും വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പാത്രത്തിന് പോലും കുക്കർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കുക്കറിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ കപ്പയുടെയും വേവ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലടിക്കുമ്പോൾ നല്ല വേവ് കുറഞ്ഞ കപ്പയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഒരു വിസിലും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേവ് നോക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒത്തിരി കുറച്ചും കൂടി വേവുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒടഞ്ഞു കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒടഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കപ്പ പുഴുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം നന്നായിട്ട് വേ ഒരു കഷ്ണമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കൂർകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ അടച്ച് നമുക്ക് അന്യ അടക്കുന്ന പോലെ അടച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടക്കയിൽ കോരി വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് കൂട്ടക്കയിൽ കോരി കോരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പ പുഴുക്കിലിടാനുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പതിനൊന്ന് ഒരു പതിനേഴ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പതിനൊന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ മുഴുവനായി ചരണ്ടി വെച്ചതാണ് പിന്നെ താളിക്കാനുള്ള കടുക് പിന്നെ ഉണക്ക മുളക് കറിവേപ്പില തേങ്ങയിൽ അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ജീരകം ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ കപ്പ ഊറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് തേങ്ങ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലെന്നാണ് നമ്മുടെ കപ്പ പുഴുക്കിന് നല്ല യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ജാറിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയിലോട്ട് നമ്മൾ ജീരകവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്നതിന് ശേഷം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ തേങ്ങാപ്പീര ചേർക്കുന്നില്ല തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോയാൽ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ നിന്ന് അരച്ചപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ജീരകവും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ അരഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തേങ്ങ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ തേങ്ങയും ന കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഉപ്പിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കറക്റ്റായി കിട്ടും നന്നായിട്ട് അതിനെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരഞ്ഞൊന്നും ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തേങ്ങയും നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പത
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടയുന്നത് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര നന്നായിട്ട് വെന്താൽ മാത്രമേ നമ്മളൊന്ന് ക കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് കോരി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് അങ്ങനെ കോരിയിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു ഒരു വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കയ്യിൽ കൊണ്ട് കയ്യിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം ചതച്ചെടുക്കാം ഉടച്ചു നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച പീര കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ചിട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് കപ്പ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കിട്ട കിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും കപ്പ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സാക്കുന്നത് നമ്മൾ കപ്പയിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ചെര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഞങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താണ് ഇട്ടത് അരച്ചിട്ടില്ല എരിവ് നമുക്ക് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെറുതായിട്ട് വട്ടം 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 കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള വറവ് റെഡിയാക്കാം അതിനൊരു പാന പാനിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കടുക് എല്ലാം പൊട്ടി പൊട്ടണം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി തീർന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എല്ലാം മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിലോട്ട് നമ്മളുടെ നമ്മൾ താളിച്ചെടുത്ത വറവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച കടുകും ഉണക്കമുളകും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പപ്പുഴുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയായി നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണിത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കമൻറ്റ് പറയണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുമാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയുടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്